नमस्कार मित्रांनो आपलं स्वागत आहे स्टडी टू विन एज्युकेशन या युट्यूब चॅनलवर महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस दोन हजार एकोणीसच्या तयारीसाठी आपण महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रिलियम दोन हजार सतराचा क्वेश्चन पेपर सोडवत आहोत हा पार्ट टू आहे ज्यामध्ये आपण इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स व मेकॅनिकल वरचे तेवीस प्रश्न सोडवत आहेत पूर्वीच्या पार्ट वन मध्ये आपण काही प्रश्न सोडवले आहेत जे जर तुम्ही बघितले नसतील तर ते पहिले बघा नंतर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा तर आपण डायरेक्टली क्वेश्चन पेपरकडे जाऊया आपण प्रश्न क्रमांक एकावन्न पर्यंत पार्ट वन मध्ये प्रश्न सोडवले होते प्रश्न क्रमांक बावन्न बघूया डॅश डॅश स्टेट्स दॅट अल्जेब्रिक सम ऑफ मुवमेंट ऑफ ऑल अनइक्वल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इन देअर प्लेन इज इक्वल टू मुवमेंट ऑफ देअर रिझल्टंट अबाउट दॅट पॉइंट लॅमेज थेरम आपल्याला सांगतो ज्यावेळेला तीन कन्करंट फोर्सेस ऍक्ट होतात ज्याचे मॅग्निट्यूड सपोज ए बी अँड सी आहे आणि अँगल बिटवीन दिस फोर्सेस इज अल्फा बीटा अँड गॅमा देन वी हॅव अ फॉर्म्युल लाईक ए बाय साईन ऑफ अँगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस इज इक्वल टू बी अपॉन अँगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस साईन गॅमा अँड सी अपॉन सी के अपोजिट अँगल के आहे सीच्या उलटा सीच्या अपोजिट अँगल आहे आपला अल्फा सो इट इज साईन अल्फा सो हा झाला लॅमेज थेरम डी एलम प्रिन्सिपल इज नथिंग बट सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन दॅट इज ए फिजिकल टू एम इन टू ए अँड पॉलिगोन लॉ ऑफ फोर्सेस मीन्स ज्यावेळेला एका ऑब्जेक्टवर नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्ट होत असतात आणि जर त्याचा रिझल्टंट फोर्स आपल्याला काढायचा असेल तर आपण ह्या फोर्सेस चा पॉलिगॉन तयार करतो ज्यामध्ये आपण त्याचा अँगल आणि मॅग्निट्यूड हे पण मेंटेन ठेवतो आणि नंतर आपल्याला एक पॉलिगॉन तयार होतो त्याची क्लोजिंग साईट आहे ती त्या फोर्सेसची रिझल्टंट असते सपोज इज ए बी सी डी तर ही जी क्लोजिंग साईट आहे ही त्या फोर्सेसची रिझल्टंट असणार आहे तर हा पॉलिगॉन स्लॉप थेरम आहे पुढचा प्रश्न बघूया प्रश्न क्रमांक त्रेपन्न इन ए ड्राय फ्रिक्शन द फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट डॅश डॅश टू द कॉन्टॅक्टिंग सर्फेस इन डिरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ टेंडन्सी ऑफ इन अपोजिट टू द मोशन ऑफ टेंडन्सी फॉर मोशन ऑफ वन सर्फेस रिलेटेड टू द अदर आपण मग अशीच बघितलं हा ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यावर नॉर्मल फोर्स ऍक्ट होतोय आणि हा आहे आपला पुलिंग फोर्स आणि त्याच्यामध्ये ऍक्ट होतो फ्रिक्शन फोर्स जो की नेहमी पुलिंग फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मुवमेंटच्या अपोजिट असतो फ्रिक्शन फोर्स आणि नेहमी डायरेक्शन ऑफ द मुवमेंटच्या अपोजिट असतो तर तेच विचारलं फ्रिक्शनल फोर्स ऍक्ट डॅश डॅश टू द कॉन्टॅक्टिंग सर्फेस इट्स ऍक्ट टँजंट टू द जे बघितलं तुम्ही या कॉन्टॅक्टिंग सर्फेस आहे आणि फ्रिक्शनल फोर्स असा ऍक्ट होतो ह्या डायरेक्शनमध्ये हा टँजंट आहे या सर्फेसच्या सो ऑप्शन क्रमांक एक त्रेपन्नचा आपण उत्तर बघूया एक पुढचा प्रश्न बघूया कायनेटिक एनर्जी ड्युरिंग कोलिजन इज लॉस्ट ड्यू टू हीट जनरेशन साऊंड जनरेशन व्हायब्रेशन ऑफ द कोलिट कोलिडिंग बॉडीज अँड ऑल ऑफ दिस जेव्हा दो बॉडीजचे कोलिजन तयार होते त्यावेळेला हीट तर जनरेट होणारच आहे आवाजही जनरेट होतो आवाजही तयार होतो आणि व्हायब्रेशन तर होतच होतं त्यामुळे सगळेच आहेत हीट लॉस होण्यासाठी कारणीभूत त्यामुळे ऑप्शन क्रमांक चार चोपन्न चार त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया ए प्रोजेक्टिंग स्टोन हा प्रश्न सिव्हिलच्या रिलेटेड आहे आता डायरेक्टली आपल्याला प्रश्न क्रमांक पासष्ट वर जायचा आहे <coughs> ज्यामध्ये आपला पहिला प्रश्न आहे इन अ मॉडर्न टर्मिनॉलॉजी द परफॉर्मन्स ऑफ रेफ्रिजरेटर अँड एअर कंडिशनर सार एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग ई ई आर द रिलेशन बिटवीन ई ई आर अँड सी ओ पी इज सी ओ पी आपल्याला माहिती आहे कोइफिशंट ऑफ परफॉर्मन्स आणि एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग हे दोन्ही परफॉर्मन्स इंडिकेट करतात कुलिंग सिस्टम्स कुलिंग सिस्टम्सचे आणि ई ई आर किंवा सी ओ पी जे काय असेल ते हाय असलेलं चांगलं असतं जेवढं जास्त तेवढं ते सिस्टम चांगली आता रिलेशन बाबतीत जर बोलायचं झालं तर एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग अँड सी ओ पी मध्ये रिलेशन आहे ऑप्शन तीन एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग इज इक्वल टू थ्री पॉईंट फोर वन टू सी ओ पी याच्यानंतर आपल्याकडे दुसरं यस ई ई आर असतं म्हणजे सीजनल एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग अँड रिलेशन बिटवीन सीजनल एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग सीजनल एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग आणि ई ई आर मधलं रिलेशन जर बघितलं तर ई ई आर इज इक्वल टू पॉईंट एट सेवन फाईव्ह ऑफ सीजनल एनर्जी इफिशियन्सी रेटिंग हा रिलेशन पण लक्षात ठेवा पुढच्या परीक्षेमध्ये कदाचित त्याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो 
प्रश्न क्रमांक सहसष्ट हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू अपने महत्व है फोर इयर्स लॉ नुसार है कंडक्शन होता फोर इयर्स लॉ का संगत क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी बाय डी एक्स हा जा फोर इयर्स लॉ पुढ़ है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मे एच ए डी टी हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरस बिट्वीन द टेम्परेचर एम्बियन टेम्परेचर एंड द बॉडी टेम्परेचर अ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉक थर्मोनॉमिक्स तो सोपा अपने महत्व है क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई आ स्टीफन्स बोल्समन लॉ मे का संगत स्टीफन्स बोल्समन लॉ संगत कि बॉडी जी हीट रेडिएट करते ती हीट क्या बॉडी का टेम्परेच ती ती हीट है ती तो बॉडी का फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल है मे क्यू बाय रेडिएशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पॉवर फोर एंड टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी स्टीफन्स बोल्समन लॉ हा ये रेडिएशन काम करते न्यूटन्स लॉ कूलिंग कन्वेक्शन काम करता है फोर इयर्स लॉ कंडक्शन काम करता प्रश्न क्रमांक सहसष्ट ए हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट इंटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियस इज नोन एज फ्यूशन फिशन रेडियो एक्टिविटी एंड नन ऑफ द ऑप्शन फ्यूशन एंड फिशन मे कन्फ्यूजन बयास लोग तुम्हारा संगत फ्यूशन मे जोड़ने एंड फिशन मे तोड़ने फ्यूजन मे जोड़ने आता बगित तो एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट जो तुकड़े जाए अर्थ तो फिशन है तो फिशन इज द करेक्ट एन्सर सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन टू करेक्ट सिक्सटी एट जर बगित प्रश्न थ्रस्ट बॉल बेरिंग कैरीज रेडियल लोड ओनली थ्रस्ट लोड ओनली रेडियल एंड थ्रस्ट लोड एंड नन ऑफ द अबाव थ्रस्ट मे एक्सिल थ्रस्ट या दुसरा शब्द एक्सेल है तो थ्रस्ट बॉल बेरिंग नावत है तो थ्रस्ट बॉल बेरिंग है फिर थ्रस्ट लोड सहन करते जर मैं तुम्हारा डायग्राम को दाखवा जाए तो आप रेडियल बॉल बेरिंग कैसे ही आउटर रेस ही इनर रेस अपनी रेडियल बॉल बिरिंग आउटर रेस हि इनर रेस हि इनर रेस बॉल्स हे रेडियल बॉल बिरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है जो लोड है तो रेडियल दिस इज एक्सेस ऑफ रोटेशन सो दिस इज रेडियल बॉल बिरिंग थ्रस्ट बॉल बिरिंग मे कस है अपने हित एक रेस आते इत खाली दुसरी रेस आते हिंदे पूर्ण अ बॉल की रिंग आते एक्सेस ऑफ रोटेशन इज दिस एंड लोड ऑन इट इज ऑल्सो दिस डिरेक्शन थ्रस्ट बेरिंग है थ्रस्ट लोड ओनली अपना प्रश्न बुया प्रश्न क्रमांक एक इन हाइड्रोलिट्रिक पॉवर प्लांट डैश डैश प्रोवाइड्स एन एक्सलरेटिंग हेड विच इंक्रीजेस द वेलॉसिटी ऑफ अ फ्लो इन द पाइपलाइन करस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज डिमांड बाय द टर्बाइन स्पीलवेज सर्च टैंक फोर बे एंड पेनस्टॉक बी एंड सी एज उत्तर है ऑप्शन क्रमांक टू सिक्सटी प्रश्न बुया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकनिजम थीरो ऑफ मशीन का प्रश्न है तो पहला ऑप्शन है स्कॉच योग एंड ऑसिलेटिंग सिलिंडर मैकनिजम स्कॉच योग है तो डबल स्लाइडर च मैक इन्वर्जन है मैकनिजम है पर ऑसिलेटिंग सिलिंडर इंजिन है सिंगल स्लाइडर क्रैंक च इन्वर्जन है तो मु ऑप्शन क्रमांक एक चुकी है ओल्ड डैम्स कपलिंग एंड हैंडपंप मे हैंडपंप है ऑसिलेटिंग सिलिंडर सिंगल सिलिंडर है सिंगल स्लाइडर च मैक इन्वर्जन है तो ओल्ड डैम्स कपलिंग है डबल स्लाइडर क्रैंक चेन चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वर्जन ऑफ डबल स्लाइडर दोनों डबल स्लाइडर ऑप्शन क्रमांक सी है जो इलिप्टिकल ट्रैमल है डबल स्लाइडर है ओल्ड टाइम्स कपलिंग है डबल स्लाइडर है तो ऑप्शन क्रमांक सी करेक्ट है डी बोया अगर का विथ वर्ड क्विक रिटर्न इज अ सिंगल स्लाइडर इन्वर्जन सो डी पुक है सो ऑप्शन क्रमांक सी सत्तर सी इज अ करेक्ट एन्सर पूछता प्रश्न है मटेरियल सिल्शन क्राइटेरिया फॉर द कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आई सी इंजिन एप्लिकेबल कैपेबल टू विच स्टैंड द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस इज फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मे इन्ड्युरस लिमिट पेला ऑप्शन है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मे इन्ड्युरस लिमिट इल्ड स्ट्रेंथ अपन कभी वो ज्यादा डक्टाइल मटेरियल आती एंड अल्टिमेट स्ट्रेंथ अपन वो ज्यादा ब्रिटल मटेरियल आता सो ऑप्शन क्रमांक वन सेवनटी वन वन सेवनटी वन वन सेवनटी टू विच कास्टिंग डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट इन दी मोल्डिंग सैंड पोरोसिटी श्रिंकेज ब्लो होल्स एंड इन्क्लूजन्स पोरोसिटी मे स्मॉल स्मॉल इन्क्लूजन्स एखाद कास्टिंग मे सपोज दिस इज अ कास्टिंग 
ज्यादा अभी स्मॉल स्मॉल होल्स जर आते सो दिस इज कॉल्ड एज पोरोसिटी श्रिंकेज मे श्रिंक होने कास्टिंग एखाद ठिकाने लहान जाला साइजपेक्षा तो अपन श्रिंकेज जीपीट मन तो ब्लू होल्स मे एखे कास्टिंग ठिकाने जर मोटी होल आल मोटा होल आल तो अपन ब्लू होल मन तो इन्क्लूजन्स मे कास्टिंग में सपोज कहीं फॉरेन पार्टिकल्स आते सैंड मना कि अजुन का अनवॉन्टेड पार्टिकल्स जर आल तो अपन इन्क्लूजन डिफेक्ट मन तो हमें प्रश्न का है विच कास्टिंग डिफेक्ट ऑकर्स ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर कंटेंट तो पोरोसिटी आ ब्लू होल्स ये दोनों पे मॉइस्चर कंटेंट मु कास्टिंग में तैयार होता है पतला एक्सेस वर्ड हा महत्व है एक्सेस मे जास्त मॉइस्चर ज्यादा जास्त मॉइस्चर अतला होल कि पोरोसिटी पास्त हो तो स्मॉल स्मॉल पोरोसिटी तो आते ज्यादा एक्सेस मॉइस्चर अतला अपने मोटी वह कैविटी कि अपने एक मोटा वॉइड मिलना कैस्टिंग मे एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लू होल्स सो ऑप्शन क्रमांक तीन मजे ब्लू होल्स ये करेक्ट है जास्त करेक्ट है जर एक्सेस शब्द नसता तो कन्फ्यूजन तो पोरोसिटी कि ब्लू होल्स मे पे एक्सेस शब्द मे ब्लू होल्स इज द करेक्ट एन्सर सेवनटी टू थ्री प्रश्न क्रमांक त्रहत्तर डैश डैश इज द बेस्ट कटिंग एंगल ऑफ द ट्विस्टेड ड्रिल यूज फॉर द ड्रिलिंग ब्रास मटेरियल वर्कपीस तो अपने महत है ट्विस्टेड ड्रिल जो एंगल आतो ये अपल ड्रिल है समझू चला तो हा ड्रिल समोर जो एंगल आतो ड्रिल पॉइंट हम वैल्यू आती वन वन एट ये कहीं तरह ड्रिल है समझा तो हे समोर जो टीप आतो स्टैंडर्ड वैल्यू है वन वन एट डैश डैश इज द बेस्ट कटिंग एंगल ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल यूज फॉर ड्रिलिंग द ब्रास मटेरियल स्टैंडर्ड वैल्यू है एकशे आठ एकशे अठरा वन वन एट प्रास मटेरियल अपने कटिंग विचार है तो सॉफ्टवेयर मटेरियल आल तो अपन हा एंगल है तो कमी करू शको जर हार्डर मटेरियल आल तो एंगल है तो वाढ़ो तो ब्रास है सॉफ्ट मटेरियल है तो वन वन एट पेक्षा कमी वैल्यू आने ऑप्शन आला तो अपन टिक करू शो तो एकशे पंचवीस जास्त है एकशे वीस पास्त है एकशे अक एकशे अठरा पेक्षा कमी है तो अपन एकशे आठ एकशे अक ऑप्शन शको अपना उत्तर शक्त आंसर क्रमांक क्वेश्चन क्रमांक त्रहत्तर च उत्तर है ऑप्शन क्रमांक टू करेक्ट वन 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 चौरहत्तर प्रश्न बोया चौरहत्तर द अमाउंट ऑफ टेपर इन अ वर्क पीस इज यूजली स्पेसिफाइड बाय द रेशियो ऑफ लार्जर डायमीटर ऑफ द टेपर टू इट्स लेंथ नहीं स्मॉलर डायमीटर ऑफ द टेपर टू इट्स लेंथ नहीं डिफरन्स इन डायमीटर्स ऑफ द टेपर टू इट्स लेंथ दिस इज करेक्ट कारण हे उत्तर अपने का मिलना है तो ता टेपर मिलना है लार्जर डायमीटर टू लेंस ने अपने टेपर मिलत नहीं स्मॉलर डायमीटर मन अपनी मिलत नहीं डिफरन्स इन डायमीटर्स ऑफ टेपर टू इट्स लेंथ सपोज आसा का पार्ट है अपना हेच टेपर अपने का हा डायमीटर डी वन हा डायमीटर डी टू हेच डिफरन्स डी टू माइनस डी वन अपॉन यल तो अपने का मिले एंगल मिलना है तो अपने ऑप्शन थ्री हा करेक्ट है सेवनटी फोर थ्री थेवनेस थेरम हा इलेक्ट्रिकल प्रश्न है प्रश्न है तो मित्रों अपन दोन हजार सत्रह पूर्व परीक्षा एम एस टी जी पूर्व परीक्षा जी होती इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मेकैनिकल जो प्रश्न कवर के लिए पूछे वीडियो में दोन हजार अठारह पूर्व परीक्षे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मेकैनिकल वे प्रश्न विचार होते सोल्यूशन घेन तो वीडियो अपडेट्स तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करा विसरू नका तोयंत नमस्कार